哈喽，大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《双十八七实况的战解说》。这场比赛依旧是助力阶级赛啊！首发是八神月 vs 阳神，来吧，国一门对国一七呀、啊，来看看怎么个事儿。跳中腿直接折中。啊，阳神最近感觉被这个艾迪森压下去一头以后，没什么存在感了啊。是灯神一直是那么火，对吧？然后八神月呢，他的大门永远是怎么说万众瞩目的一个焦点。要么穿三，要么就是打出超秀的空中蓝之山啊！反观国一七，现在好像确实不好发挥啊。打克里斯不好打，打大门的没什么优势啊。七加射这个角色还蛮尴尬的。你说他弱吧，他绝对不弱；但你说他强吧，他也算不上强啊。中规中矩，中上吧，差不多啊。暴击直接敲的外哥，对策阳神前跳 CD 的落点，这个跳压没有压到任何的效果，反而是直接被。起手了，这很难受。这波 Max 蓝之山杨晨这一波感觉是送货上门了，哇，彻底疯狂！来站金角超瘦身超的外哥稳，里头进板还能再择，好像没必要直接没了，已经晕了啊，不子也晕了，里头出板直接打晕带走。啊、哦，这杨神要思考一下了，自己要不要变阵啊？就说这个七加射，咱就说要不要换一个角色呢？思考一下啊，比如说换什么不知火啊，不知火就算了、啊，比如说换什么特瑞啊，换什么 ADV 模式的陈国汉是吧？都可以考虑考虑。好的，空中蓝之山，你看我就说，等一下强翻只能交的杨神，小小百合车责中，但是奈何手里没有资源，而且是飞暴气。那这肯定是一套带不走的，就看怎么折了。来看这波，稍微把火再扯出来，反手葵花秦月音板中怎么折？小跳百合折吗？啊，并没有，只能后跳。咱们这边前中想下重腿直接被谢峰，但是谢峰后续连段竟然失误了，什么情况？这阳神好奇怪啊！好，谢峰，赶紧带这个大门走，反手八十女给吗？我觉得可以给，给了。收拾收不掉，看对手只剩一丝血，怎么讲？不急，不要跳。哇，这下跑抓直接走天地反，空中蓝之山。杨神这波是没有强反的。来，地狱极乐洛这局不会穿三了吧？好像真翻了，我天老爷！这个空中蓝之山一锤定音啊，没办法，毕竟是反中不在板边嘛。所以说不接这个空蓝的话，肯定是一套收不掉的，没有后续连段了。来看下一局吧，灯神登场。八神月表示：“你们不要只看 Edison， 对吧？看看我呀！”<笑>哎，跳重拳抢攻，前冲点下盘漂亮。这小力还是非常灵动的，但是这边下重拳想点二泽没有连上，反而被对手 AB 收身起来，却反一套两段式点下盘，嗯，大门月。我看看怎么个事儿，地狱级的落。哇，这灯神双闪模式，那这八神月就更有理由去往死揍你了，秒了，对吧？这正所谓的穷寇勿破，但是到了这个局势，那不是你死就是我亡了，不可能留手的。看一下 Q， 哇，三 C， 但是这个超的外哥没接上，没关系，再硬抓。小跳轻脚强转，但是这边连断没连上，没关系。三 C 又对空，这大门这头上浮下中腿，哇，不是中断就是下盘，不是对空就是空蓝，我看你怎么办 ？OK， 这游戏已经结束了呀，兄弟，来看下一局。灯神最后一个手底的反击梁，要反三个满血，而且还是面对呃大门啊。来，大车重拳打逆落，呃，打正落逆，右侧到一套，闪雷拳跟上，龙龙波动怼过去跳 C D， 再来天梯霸王拳，哇，灯神，不愧是你呀、啊！来看下一回合，八十月这边的不知火舞。小五啊，手底直接暴击，好扇子一扇 ，Next 超必杀日风怼过去，灯神不打算强反，但是对手连段失误了。好家伙，灯神表示还有意外收获，感谢大自然的馈赠啊！
但是打一头没责任，这球躲 A B 出反一个远中全血反空中只能抢反了，但是个抢反没有后续连段，反而被抓地头，你在干什么灯神？呃，这就很神奇了。那看起来世界八大未解之谜又要加一个了啊，那就是灯神，你为何要这个时候抢反？你为什么要反一个空中的波呢？很神奇，来看一下 UP 登场，现在也是国服第一啊！就算对吧，这个战绩有胜有负吧，但不可争议的是，啊 ，UP 确实是国服第一啊！就怎么看他都是。来看一下，反中二泽，大门表示我今天就来尝尝你这个卤子的咸蛋，是吧？苏格兰打卤面，呵呵是不是卤子贵呀、啊？卤不要钱呵呵 ，OK， 那既然卤不要钱，那咱们就对吧，开怀上瘾。天地凡，下重腿三 C， 没了。这克里斯能做的确实没有，什么也做不了。来看 UP 二发出场的不知火，这不知火很难受，不要轻易的闲跳，跳就三 C， 跳就头上伏。你想好，他们直接爆血。呃，前走下倾角，前走下倾角，各种骚扰，而且下倾角对金身位也能躲一些不知火的攻击判定。所以说压力给到 UP 了，一旦有一个压点没有压好，就很有可能被缺反。扇子一扇，天地反，无所谓，回收资源吧。翻到反边看一下怎么压制啊，没有问题。下倾角跑抓天地反这边，马上要提出一颗气。八神月肯定还要继续择。哇，天地反漂亮，不敢动，那就别动了。难办是吧？那就别办了。怎么说？后后再跑抓，你看这怎么办？他的外哥蓝之山，哟，不接蓝之山还想救，这大门就这么自信吗？这 UP 确实是一点脾气没有，被这个大门治的死死的。你要做什么，你能做什么？这大门总是有自己的对策去打你，对吧？来看一下 UP 的莲娜，直接选择暴击呢，前期小责任，但是后续没有确认。想杀一波，大门这边很爽，你再跳我就空拦你，想好。哦呦，但是 UP 还是非常果断。CD 交出来不给进攻，不给摸。能量闪身，超的外哥皮耗的呀，用超的外哥这个升龙角延迟头的特性，就算你点下行角也会被我投，对吧？除非你起跳，空拦。哇，太恐怖了，这是九七吗，兄弟们？空防空拦。OK。前冲点下盘没有用，能量闪身再防，大门这边胜券在握。哇，跳还真敢跳啊，真不怕三 C 吗？爆射耳环开落，哎呦啊，这什么操作还中了？轻脚点断二 P 的前轻脚，这 UP 一个头两个大，这大门，哇，这下赌命的跳重拳，这下跳重拳择不中，自己就没了。但确实你这一下不赌，那后续基本就更难找机会了啊。八神月这边的不知火，有皮能否一鼓作气？一小，这很难受。前冲点下盘，但是没敢确认。对手毕竟有资源，好生龙神空。八神月急了，但这下也是情理可情理可原啊。毕竟对手只剩一丝血，赌呢还是有说法的。那这样的话，双方来到最后一回合，不管血量多少，只要见到对手的暴走八神，一切皆有可能。就看一下能否用升龙卡手刀的一个有力回身，对吧？去打断对手的想法了。地头一丝血，小跳 CD 没了，这没办法，容错率确实太低了啊！就容错率再高一些吧，那基本就稳了。哎，不能说稳了吧，就基本是，呃，反正有一定胜率了。哈。那八神月连胜太多了，他下场啊，阳神登场，双方克里斯内战。杨神感觉今天状态还是不错的，好像艾迪森还没有登场啊。今天是没带艾迪森，对吧？就国一，然后加上三幻神，四位高手的循环抢一比赛啊。OK， 重拳前轻拳滑铲接滑步，这波还是选择省戏 ，UP 也选择从长计议了啊。这波就很有大将风范了，这能忍住不打伤害啊？这是我两颗气全给了，对吧？你看这时候的 AB 反而被顶下盘，有点得不偿失的意味了
后抓重拳前轻拳滑铲接滑步。OK， 对波确实再给一颗气也带不走，连续滑重直接裸阳神，<笑>可以啊，一不做他二不休，反正已经。被发了这么多血量了，这局输了也无所谓了。大众卷对空，直接一分一秒流逝，错是位点下盘对色阳神前跳落点逆向，没了。你看这就是一失足成千古恨啊！关键时刻，我说实话还是不要犹豫为好，对吧？你要是犹豫了的话，那很有可能就没有机会了啊。这就好比。嗯，对吧？上厕所一样。哎呦，这我就不说了，我怕有观众吃饭。呵呵来看 U P 的不知火，把该上就上，你不能等，等完以后回头也被人占了，对吧？啊，双方都是暴击，好的泽硕，杨氏这边前冲点下盘非常的果断，果然是身线长一智啊，这一局打的就比较主动了。一套十个，飞鼠中路追地。花式省技，地头收掉。牛皮的暴走莲娜，国服最强莲娜，能不能稳住啊？当然，我说他是国服最强，尤孝文可能表示不服啊。那这个就在意了，对、啊、吧？目前确实他是最强啊。小跳 CD， 前冲点下盘逆向，哎、哦、呀，这不是火，连跳，好稳的不是火，手里资源很多，但是就是不交。哎，随时准备能通过能量闪身，或者说。一些比较极端的点位啊，去跟你择，跟你拼命。但是很明显 ，U P 并不打算给你这个机会啊。你要干什么？我一算得一清二楚，对吧 ？U P 自己也是不知火的顶级玩家呀。来看杨神这边最后一个手底的 BOSS 八神，斯克拉克尼斯爹的，对吧？马上就让你解脱。怎么讲？八神器倒是蛮多的。但是没有敢跳压呢？哎，什么情况？突然不动，可能是 U P 这边遥感出了一点问题啊。那咱们继续分析啊，这四颗气的八神一直没跳压，原因很简单，因为刚才莲娜暴气的，担心一旦没抢过对手暴气槽，然后空中手刀取消一个 Max V 四金句，让自己得不偿失。最稳的方式还是通过 C D 反击起手，回收资源的同时打到板中日泽，对吧？杨神这个套路很清楚了，就看 U P 怎么应对啊。你现在 U P 这个暴击槽消失了，杨神肯定要适时的进攻了。你看，跳重拳泽重漂亮，想反交出来吧，交出来想反。这边地头过来再暴击 ，U P 就是光脚的不怕穿鞋的，就是暴击跟你搏，有能耐你就跳。呃，果然还是 C D 啊，杨神还是用资源去换空间，没有问题。天堂之炎这波也是耗一下对手的这个暴击槽的时间啊。顺便打一点血量吧，反正打到这种局势，资源已经不重要了，对吧？对手已经没有想法了，要做的就是不断缩减对手的生存空间，逼对手赌，逼对手犯错，反正压力不在自己。好，这手先带一条百合车，直接被手刀逆向对空 ，U P 太帅了，这一波翻盘，绝了，这能翻啊？时间不够了，哇，这 U P 不愧是国服第一呀、啊，这怎么反应过来的呀？看这波。小心前跳被清拳点回去，跳重腿连跳引跳百合折直接被手刀，哇，太帅了吧！离谱离谱离谱离谱！那这样的话，看一下八神月 vs 杨神啊，看一下怎么事儿。夹心拳直接怼过去 ，U P 也是连胜比较多的，直接下场啊。那又打回来了，又是八神月对杨神，这一局加射要爆发了。杨神表示：“你别拿我七家社，呃，当熊包，是吧？该操作你还是要操作你的。”秒了，摸头杀。来看下一回合吧。八神月这边耳发出场的不知火，这无伤收掉。这手七家社不愧是国一期呀、啊，但是我还是没有。从上一局那个风石电掣的电光石火的局势里走出来啊，太快了！哎，大跳星拳泽重，这次加射又开始了，啊，炮拳，来按黑地狱击，哎，好的，手里资源不够，无法变身接超杀啊，那能做的只有继续压制了，这就很伤，空方一下反而被抓 C 头接生龙
。假设只要板边不乱动，其实就可以接受。下行拳骚扰，大跳星拳连跳进攻，扇子一扇，这下可惜奈多没跟上，不然的话刚才直接可以取消。你看 Max 超必杀日风，接的就是这个，别的连段也许接不上，但是这一招绝对是能接上的。来看下一回合吧。羊神这边的，嗯 ，Chris 克里斯 ，Chris Chris Chris can do this Chris， 这里三颗气啊，好 C 头哇，可惜手里没有气，八神月太气了呀，不然的话这波有一颗气直接秒了，对吧？前跳落地再生龙拳，对手属于是连跳片抓，再是零头没了，给颗气。这颗戏要不要不吃什么戏，对吧？不打什么戏的。看一下八神月最后一个手起的 BOSS 八神，杨神能不能找回自己的场子啊？这都在秀，对吧？这八神月是大门，包括这呃 UP 的这个 BOSS 莲娜，各种操作，那自己也不能差事啊，对吧？相反逼出来先向一条百合车连跳进攻，这 BOSS 八神彻底疯狂，这速度好像脱缰之野马根本拦不住啊！走，八神女准过去，少一把火，再扯出来看一下怎么连。天堂之眼选择直接秒吗？再给一颗戏，要不要的？给了。这八神月怒火满腔，少一把火。哟，还没死吗？能量闪身，哇，这戏给的太果断了吧！直接能量 A B 呀、啊，这能舍得啊？可以可以可以。那阳神这边是绝对的资源优势啊。最少也是三颗气，一颗 CD 交出来，运气还真的不好，还真是三颗气呀、啊，难受。稍微把火扯出来看一下板中怎么择，大招百合折，防得很稳。哟，哦呦，这下先消一跳 CD 是想做什么？那这波被葵花反打，只能抢反了。裸 AB 又刷谢风，八神月崩了。杨神表示，那八仙过海各显神通，那我也必须秀一秀了。啊，给我死吧！再来关注我们，下期节目再见！哇，这些顶级高手都超强的啊！期待艾迪森下次登场啊！